الأطباء البيطريون يعملون بسرعة في هذه المحمية في جزيرة سمطر الأندونيسية لديهم نحو 30 دقيقة لإنهاء مجموعة من الفحوصات قبل انتهاء مفعول المخدر على القرد راجا وهو من القردة المعروفة باسم أورانغوتان أو إنسان الغاب الفحوصات وصور الأشعة والوشم إجراءات متبعة لجميع القادمين الجدد من القردة إلى هذا المركز في شمال سمطرة نتائج فحوصات الدم تخبرنا ما إذا كان القرد هذا مريضا أو يتمتع بصحة جيدة إذا وصلنا قرد مريض نأخذه هناك للعلاج بمفرده القرد جنديسكي يتم التعامل معه أيضا كحيوان أليف فالمزارعون عادة يطلقون النار على قردة الأورانغوتان لمنعها من سرقة ثمار البساتين وإذا كانت تحمل صغارها فإنهم أيضا يباعون كحيوانة أليفة جنديسكي لا يأكل سوى جوز الهند والأناناس وهذا ليس بالغذاء العادي لقردة الأورانغوتان لكنه مريض ومصاب بالجفاف لدرجة أنه من الخطر إجراء فحوصات عليه التكهن بحالته لا يزال مشكوكا به لكن هناك تحسن تدريجي لأنه بات يطلب الطعام حتى ولو كان الأناناس وجوز الهند فقط نأمل أن تتحسن حالته في المستقبل قرادة أورانغوتان أو إنسان الغاب موجودة فقط في جزيرتي سومترا وبورينيو فقدت سومترا نصف مساحة غاباتها الطبيعية في السنوات الخمس والعشرين الماضية والسبب الرئيسي في ذلك هو توسيع مساحات مزارع النخيل التي يستخرج منها الزيت وكذلك الأشجار المستخدمة في صناعة الورق وبعد أن اضطرت إلى التراجع إلى مساحات أصغر بات عدد قرادة أورانغوتان في سومترا لا يتعدى ستة ألاف وخمسمائة قرد هذه القرادة تواجه الآن خطر الانقراض أكبر تهديد تواجهه هذه الحيوانات هو انحصار الغابات وفقدان الغابات يحدث لأسباب عدة مثل قطع الأشجار بصورة شرعية وغير شرعية والتعدي على الممتلكات وشق الطرق وإهمال البيئة ولكن السبب الأكبر هو فقدان الغابات وهذه الحيوانات لا تعيش في مناطق غير مكسوة بالأشجار يوما ما سيتم إطلاق هذه القردة في حديقة وطنية في وسط سمطرة حيث ستكون في وضع أفضل وسيكون هناك أمل في منع انقراضها